ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി ഇൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് എം സി ക്യൂസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസുമാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ദാറ്റ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സിക്യൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് അതിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നോൺ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അഡ്രസ് ബസ് ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റ ബസ്സും മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലല്ല നോൺ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് സൈസ് ഓഫ് അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് അതിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നോൺ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആൻഡ് അഡ്രസ് ബസ് ആണുള്ളത് സൈസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് അതേസമയം അഡ്രസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻ്റെൽ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡഡ് വെർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി ടു മെഗാ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡഡ് വൺ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് നോൺ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ബസ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡ് പിന്നെ ദ അഡ്രസ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ ബൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫേസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ആഡർ ഫോർ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ആഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹാസ് ഫാസ്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ക്യുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഓൾസോ ദ എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൈസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് പെർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൈസ് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് so our question is the 80286 is able to operate with clock frequency of ella answer aanu ennu vachal various versions of 80286 are available that runs on 12.5 megahertz 10 megahertz and 8 megahertz clock frequencies pala versions illulla 80286 available aanu pala clock frequency illulladu adutha question nokkam 80286 is able to address the physical memory of ഇത് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അഡ്രസ് ബിറ്റ് എത്രയാണ് ഡേറ്റ ബിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റ് എം ബി ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ എം ബി ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി എത്ര ബിറ്റ് അഡ്രസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ഈസ് ഏബിൾ ടു അഡ്രസ് സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി എത്രയാണ് അന്നേരം ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം ആണ് കേട്ടോ the additional field that is available in 
status and control register all of the mentioned so the cpu of 80286 contains the same set of registers as in 8086 andare ella marathil 8086 ile ee parna ella mundallo general purpose register und segment register und status and control registers und andare all of the mentioned aan answer option d adutha question nokkam which of the block is not considered as block of an architecture of 80286 Option A, address unit. Option B, bus unit. Option C, instruction unit. Option D, control unit. Now, this main item is four functional parts. Address unit, bus unit, instruction unit and execution unit. The physical address from where the data or instruction is to be fetched is calculated by the address unit. Address unit in the function and the physical address from where data or instruction to be fetched is calculated by address unit. Once the physical address is calculated, the calculated address is handed over to bus unit. More specifically, we can say that the calculated address is loaded on address bus of the bus unit. Okay. This address specifies the memory location where the data or instruction is to be fetched. This fetching is the same as the data bus and the fetching process. For faster execution of instruction, the bus unit fetches the instruction in advanced from the memory and stores them in the queue. 6 byte instruction queue is the this instruction queue then further send the instruction to the instruction unit. The instruction unit on receiving instruction now starts decoding the instruction. After the instructions get decoded then further these needed to be executed. That execution process will occur in execution unit. The main component of execution unit is the ALU, Arithmetic and Logic Unit. That is the perform the arithmetic operation and logical operation. Okay. So, uh, these are the four functional parts of our 80286. Okay. Address unit, bus unit, instruction unit and execution unit. What is not the control unit. Not the management of memory system required to ensure the smooth execution of running process is done by Option C Memory Management Unit The memory management which is an important task of operating system is now supported by hardware unit called Memory Management Unit the unit that is responsible for calculating the address of instruction and data that CPU wants to access. Address unit. The address unit is responsible for calculating the address of instruction and data that CPU wants to access. Also, the address lines derived by this unit may be used for used to address different peripherals. The memory management and protection mechanisms are disabled when 80286 is operated in. So, we have operating modes in 80286. The main item operating modes are not. First one real address mode, protected virtual address mode. In real address mode, this microprocessor acts as a version of 8086, which is quite faster also without any special modification and the change is that 8086 is active and it is it offers memory addressability of 1 MB of physical memory next we have a protected virtual address mode 80286 supports multitasking Another and multitasking feature on because multiple programs can be executed using virtual memory. This mode 80286 offers memory addressability 
of 16 MB of physical address along with 1 GB of virtual memory. In the case, virtual memory is used in the UC. In the case, it is used in 16 MB physical memory. 1 GB of virtual memory is used in the UC. Multitasking is performed in the UC. We use the protected virtual address mode. So, we use the memory management and protection mechanisms. ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് റിയൽ അഡ്രസ് മോഡിലാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതേസമയം വെർച്വൽ അഡ്രസ് മോഡിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻ റിയൽ അഡ്രസ് മോഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓൾ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസംസ് ആർ ഡിസേബിൾഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് is an upward object code compatible with 8086 or 8088 operated when operated in so the 80286 is operated in two modes edakana real mode and virtual mode in both modes uh, the 80286 is compatible with 8086 or 8088 so option d is the right answer അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർഫേസസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഇൻറ്റേണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ബേസിസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസീവറാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസീവർ ഇൻ്റർഫേസ് ദ കൺട്രോൾ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഇൻറ്റേണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ബസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാർഡ്വെയർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഐ എൻ ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദ മെൻഷൻ സോ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വെൻ എവർ ആൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ആൻഡ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഗെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ ന്യൂ പ്രോഗ്രാം ലൊക്കേഷൻ വെയർ ദ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മെയിൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മെയിനായിട്ടും എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഇൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഇൻറ്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ടും ഇതിനെ തിരിക്കാം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആർ ദോസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡ്യൂ ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്ററപ്റ്റാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മാസ്കബിൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഉണ്ട് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ടൈംസ് വെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ അലൗഡ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ദെൻ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സച്ച് ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഐ എൻ ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഇൻറ്ററപ്റ്റും കൂടെയും എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺയൂഷ്വൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അതുമൂലം എന്താണ് ഫർദർ എക്സ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്ററപ്റ്റും ഏതിനകത്ത് ഇ എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണവും ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എം ഐ ഓപ്ഷൻ സി ഐ എൻ ടി ആർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഫോളോഡ് ബൈ സിംഗിൾ സ്റ
the instructions are fetched in advance and stored in a queue to enable faster execution of instructions and this concept is known as instruction pipelining നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുമായി കാണാം താങ്ക്സ്